ஹாய் எலக்ட்ரிக் ஊர்திகள் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் மணிகண்டன் இந்த சேனலில் எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் குறித்து நம்ம டெய்லியும் ஒரு அப்டேட் வீடியோஸ் வந்து கொடுப்போம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் குறித்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளலாம் டெய்லியும் ஒரு எலக்ட்ரிக் வீகன் வாகனங்கள் குறித்து வீடியோஸ் போடப்படும் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மார்க் டூ எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் அந்த ஸ்கூட்டரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த ஸ்கூட்டரில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த வண்டியில் எல்லாமே ஸ்பெஷலாக தான் இருக்குது வாங்க இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் இந்த மார்க் டூ எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூரை சேர்ந்த சிம்பிள் எனர்ஜி அப்படின்ற ஒரு எலக்ட்ரிக் வாகன ஸ்டார்ட்அப் கம்பெனி மூலமாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த எலக்ட்ரிக் வாகனம் தயாரிக்கிற வ கம்பெனி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரை மிக விரைவில் வந்து மார்க்கெட்டில் இந்தியன் மார்க்கெட்டில் லான்ச் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த கம்பெனி சிம்பிள் எனர்ஜி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த வாகனம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு காம்பனன்ஸ் தேவைப்படும் இல்லைங்களா அதாவது பாகங்கள் அந்த எல்லா பாகங்களும் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் இருக்கிற பாகங்கள் வந்து இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட பாகங்களை தான் பயன்படுத்த போகிறாங்க இந்த வண் இந்த வ வாகனத்தில் வந்து ஜீரோ சைனா ப்ராடக்ட் வந்து பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல விஷயம் தான் நான் சொல்லுவேன் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த வண்டியில் இதில் வந்து தேவைப்படுற பேட்ரி செல்ஸ்லாம் கூட அவங்க ஜப்பான் சவுத் கொரியா அப்புறம் தைவான் நாட்டிலிருந்து தான் வந்து இறக்குமதி செய்கிறாங்க ஸோ சைனாவை நம்பி இந்த வா இந்த கம்பெனி வந்து இல்லை அப்படின்றது தெளிவாக தெரியுது அப்புறம் இந்த வண்டியுடைய வடிவமைப்பு பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வண்டியில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த வண்டி பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் லுக்குன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதை வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் லுக் கொடுக்குற மாதிரி உருவாக்கியிருக்காங்க அப்புறம் இந்த வண்டியில் எல்இடி டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே வந்து கொடுத்துருக்காங்க எல்இடி லைட்டிங் இருக்குது அப்புறம் இதில் வந்து இருக்கிற பார்த்தோன்னா இந்த வண்டியில் இருக்கிற டிஸ்பிளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் இன்ச் டச் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க இந்த வண்டியில் ஃபோர் ஜி கனெக்டிவிட்டி இருக்குது அப்புறம் இந்த வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறது இந்த வண்டியில் வந்து ரெகுலராக எல்லா வண்டியில் இருக்கிற மாதிரியே ப்ளூடூத் ஃபெசிலிட்டி அப்புறம் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டியும் இந்த வண்டியில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு வகையான மோட்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது டிரைவிங் மோட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈகோ மோட் அப்புறம் நார்மல் மோட் அப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாங்க இப்போ இதனுடைய டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷனை பற்றி பார்க்கலாம் டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படின்னா எந்தெந்த பேட்ரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி வரும் இல்லைங்களா ஓகே இந்த வண்டி இந்த மார்க் டூ வண்டி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான்கு புள்ளி ரெண்டு கிலோ வாட்ஸ் திறன் கொண்ட லித்தியம் அயன் பேட்ரி மூலமாக இயக்கப்படுது அப்புறம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிமூவபிள் பேட்ரி எளிதில் போர்ட்டபிள் பேட்ரி நம்ம வெளியே எடுத்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் இதன் மூலமாக சார்ஜிங் செய்கிறது வந்து மிகவும் எளிமையாக இருக்கும் ஓகே அப்போ இந்த வண்டியுடைய அதாவது இந்த வண்டியுடைய பேட்ரியுடைய வெயிட் இந்த பேட்ரியுடைய வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஆறு கிலோ தாங்க அப்புறம் இது வந்து ரொம்ப போர்ட்டபுள் அப்படின்றதால வெளியே எடுத்து ஈஸியாக சார்ஜ் செய்து கொள்ளலாம் ஓகேவா அப்புறம் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த வண்டியில் வந்து ஒன்பது புள்ளி நான்கு ஒன்பது புள்ளி நான்கு ஹார்ட்ஸ் பவர் வந்து அதிகபட்ச பவரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறது அப்புறம் இதில் எழுவத்தி ரெண்டு நியூட்டன் மீட்டர் டார்க்கையும் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஓகேவா அப்புறம் இந்த வண்டியுடைய ஸ்பீடு வந்து ரேஞ்ச் அதாவது இந்த வண்டியுடைய அதிகபட்ச வேகம் அப்புறம் அதனுடைய ரேஞ்சும் வந்து பார்க்கலாம் இந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூஜ்ஜியத்திலிருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் அடையிறதுக்கு மூன்று புள்ளி ஒன்றரை நிமிடங்கள் அதாவது மூன்று நிமிடம் ஒரு வினாடி தான் ஆகுது பூஜ்ஜியத்திலிருந்து ஐம்பது அடையிறதுக்கு அப்புறம் இந்த வண்டியுடைய அதிகபட்ச வேகம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நூறு கிலோமீட்டர் சொல்கிறாங்க ஸ்போர்ட்ஸ் மோடில் அப்புறம் இந்த வண்டியுடைய ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரநூத்தி அறுபது ரேஞ்ச் இரநூத்தி அறுபது கிலோமீட்டர்ஸ் ரேஞ்ச் வந்து கொடுக்குது இன் எக்கனாமி மோடில் அப்படின்றாங்க இந்த இரநூத்தி ஐம்பது இரநூத்தி அறுபது கிலோமீட்டர்ன்றது எந்த ஒரு வாகனத்துலேயுமே இது வரைக்கும் வரலை எனக்கு தெரிஞ்சு அப்புறம் அதுவே நார்மல் மோடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் தருது அதே ஸ்போர்ட்ஸ் மோடில் வந்து நூற்றி எண்பது கிலோமீட்டர்ஸ் ரேஞ்சு தருது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக மிக நல்ல விஷயம் தான் என்னென்னா ரேஞ்ச் தான் அந்த ஒரு வண்டியுடைய தரத்தையே வந்து நிர்ணயிக்கும் இந்த வண்டியினுடைய ரேஞ்ச் வந்து நம்ம ரெண்டு வண்டிக்கு தேவையான ரேஞ்சு கொடுக்குது ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு
நம்ம ரெகுலர் சார் சார்ஜர் மூலமாக சார்ஜ் செய்கிறதுக்கு அதுவே பாஸ் சார்ஜர் மூலமாக சார்ஜ் செய்கிறோம் அப்படின்னா இருபது நிமிடங்கள் பிடிக்கும் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் சார்ஜ் செய்கிறதுக்கு இறுதியாக நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்றது உங்களுக்கே தெரியும் இதனுடைய விலை இந்த வண்டியுடைய விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபாய் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபோர்டபுள் விலை தான் அதாவது கொடுக்கலாம் இந்த வண்டி இவ்வளோ வகையான ரேஞ்ச் வந்து கொடுத்துருக்கிறதால இந்த விலையை கொடுத்து வாங்கலாம் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின் அப்படின்றத கவனில் சொல்லுங்கள் அப்புறம் இந்த வண்டி வந்து இன்னும் இந்த இந்த கம்பெனிக்காரங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஜூலை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னுக்குள்ளே ஐம்பதாயிரம் வண்டியை தயார் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம நாங்கள் வந்து கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிப்போம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததான் இந்த வண்டி எப்போ லான்ச் ஆகும் அப்படின்னா பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வந்து லான்ச் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் முக்கியமாக பெங்களூரு அப்புறம் மும்பை நகரங்களில் வந்து இது லான்ச் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் இந்த வண்டியை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த வண்டி கூட அதாவது சிம்பிள் மார்க் டூ வண்டியையும் ஆத்தர் வண்டியையும் கம்பேர் பண்ணி ஒரு வீடியோ போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி போடலாம் ஏன்னா நமக்கு இப்போ இருக்கிற இந்தியாவில் இருக்கிற இப்போ எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தர் தான் வந்து ரொம்பவும் பவருள்ள ஒரு சிறந்த வண்டி ஓகேவா ஆனால் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது நீங்கள் சொல்லுங்கள் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு வீடியோ போடுவோம் அதில் வந்து தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் மறுபடியும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் குறித்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் எலக்ட்ரிக் ஊர்திகள் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் மறுபடியும் அடுத்த வழியில் பார்க்கலாம் நன்றி